హలో రుకుస్ కిచెన్ మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో అందరికన్నా ముందు మీకు రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ మీద ప్రెస్ చేయండి హలో ఎవ్రీవన్ ఇవాళ నేను క్యాబేజ్ మంచూరియన్ బాల్స్ చేసి చూపిస్తున్నానండి క్యాబేజ్ మంచూరియన్ సో జనరల్గా క్యాబేజ్ అంటే అబ్బా క్యాబేజా అంటారు సో పిల్లలు అయితే అస్సలు జనరల్గా ఇష్టపడరు సో అలాంటప్పుడు ఇలా చిన్నగా కొంచెం ఎక్కువ ప్రాసెసే ఉంటుందండి సో ఇలా చేసి పెడుతుంటే మధ్య మధ్యలో వాళ్ళకి కావాలసిన డైట్ అనేది అందిస్తూ ఉంటామండి సో మధ్య మధ్యలో చేసిస్తుంటే సో ఇలాంటి ఫాస్ట్ ఫుడ్ కూడా తిన్నాము అనే ఫీల్ ఉంటుంది వాళ్ళకి సో ఫ్రెండ్స్ ఎలా చేయాలో నేను స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తాను చూపిస్తున్నానండి సో ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకోండి పెద్ద బౌల్ తీసుకోవాలండి కలుపుకోవడానికి బౌల్ తీసుకొని ఒక హాఫ్ కప్ క్యారెట్ తురుము వేసేసుకోండి తర్వాత నేను ఒక పెద్ద కప్పు క్యాబేజ్ ఎంత సన్నగా వీలవుతే అంత సన్నగా తురిమేసేసుకోండి సో మనకు కలుపుకున్న తినేటప్పుడు అయినా పంట కిందికి తాకకుండా బాగా వస్తుంది మన బాగా వస్తుంది మనకు సో ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇంకా ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్ యాడ్ చేసేసేయాలండి సో ఇప్పుడు ఒక కప్పు మైదా యాడ్ చేసుకోండి ఒక కప్పు మైదాకి హాఫ్ కప్పు కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకోండి అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యం పిండి బియ్యం పిండి వేసుకోవడం వల్ల మంచి కరకరలాడుతూ వస్తాయండి మనకు మంచూరియన్ బాల్స్ సరిపడా కారం మనము కారం ఎంత తింటామో చూసి యాడ్ చేసుకోండి కొంచెం ఎక్కువగా తక్కువగా అండి అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసేసుకోండి అలాగే ఒక స్పూన్ మిరియాల పొడి కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి మిరియాల పొడి అప్పటికప్పుడు దంచి వేసుకుంటే చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి క్యాబేజ్ మంచూరియన్లో కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి ఎక్కువగా వేయకండి ఎక్కువగా వేస్తే కనుక మనకు అదే ఫ్లేవర్ వస్తూ ఉంటుంది అల్లం వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర తర్వాత సరిపడ ఉప్పు ఉప్పు లాస్ట్లో యాడ్ చేయండి ఉప్పు వేయగానే బాగా కలిపేసేసుకోండి అంతా కూడా క్యాబేజ్లో వాటర్ ఉంటుంది కదండి ఇంకా మనం ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఆ దాంతో మనకు క్యాబేజ్ వాటర్ తోట ఇక చూసారా ముద్ద ముద్దలా అయిపోతుంది దగ్గరగా కలిపేసుకోండి పిండి ముద్ద కలుపుకున్నట్టు కలిపేసేసుకోవాలండి ఉండలా వస్తుందా లేదా చూసుకోండి సో సరిపోకపోతే కొంచెం లూజ్ అనిపిస్తే మనం మైదా కానీ కార్న్ ఫ్లోర్ కానీ యాడ్ చేసేసుకోండి సో వస్తుంది కదండి చేయి చేయికి కొంచెం ఆయిల్ రాసుకొని చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకోండి అంటే మనం చిన్న సైజు కావాలా ఎక్కువ మంది ఉంటే చిన్న సైజెస్ కొంతమందే ఉంటే మనం కొంచెం పెద్ద పెద్ద సైజెస్లో చేసుకోవచ్చు అది మన ఇష్టాన్ని బట్టండి ఇలా బాల్స్ అన్నీ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి వీటిని ఫ్రై అనేది ఇది చాలా టైం పడుతుందండి దీనికి ఆయిల్ వేడయ్యాక మీడియం ఫ్లేమ్లోకి తెచ్చి మంచూరియన్ బాల్స్ని వేయండి లేదా బాల్స్ మంచూరియన్ ఏంటంటే విరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది మనకు క్యాబేజ్ అంతా కూడా విడిపోతుంది మనకు ఆయిల్లో వేయగానే జస్ట్ ఓన్లీ మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టే ఫ్రై చేయాలి దీనికి సెవెన్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ ఫ్రైయింగ్ టైం అండి మినిమం పడుతుంది మనకు ఇది ఫ్రై అవ్వడానికి చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడే సెవెంటీ ఎయిట్ మినిట్స్ పట్టింది ఫ్రై అవ్వడానికి ఇది లెంతీ ప్రాసెస్ అండి కానీ తినేటప్పుడు మాత్రం చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అంటే మనం ఎంత కష్టపడితే అంత రుచిగా వచ్చేస్తుంది మనకి వంట కూడా సో కొంచెం కష్టం అనుకోకుండా ఇది ఫ్రై ఫ్రైయింగ్ టైం ఎక్కువ కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది ఈ ప్రాసెస్ అయిపోతే తర్వాత ఇదంతా కూడా చూసారా ఈ కలర్ వచ్చే వరకు మనం వేయించుకోవాలి రెడ్ కలర్ బాగా దూరగా వేగుతాయండి లోపల కూడా బాగా మంచిగా పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి తర్వాత ఆయిల్ వేడయ్యాక అల్లం వెల్లుల్లి బాగా సన్నగా కట్ చేసేసుకొని వేసుకొని వేపుకోవాలండి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు ఇవి కొంచెం ఎక్కువగానే తీసుకోవాలండి అల్లం వెల్లుల్లి అనేది మనకు పంటి కిందికి తాకుతూ ఉండాలి అలా చాప్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు పెద్దగా కట్ చేసేసుకోవాలండి ఉల్లిపాయ ఒక నాలుగైదు పచ్చిమిరపకాయలు మధ్యలో చిరుకలు పెట్టుకొని వేసేసుకోండి అలాగే రెండు మూడు క్యాప్సికం చిన్న చిన్న రెండు మూడు సైజు క్యాప్సికం ఇలా పెద్దగా తరిగేసుకొని వేసేసుకోవాలండి వెంటనే ఉప్పు కూడా యాడ్ చేయండి ఉప్పుకి ఏంటంటే కొంచెం లైట్గా మెత్తబడతాయి మనకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అండ్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక్క రెండు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వండి బాగా కూడా కుక్ అవర్స్ అవసరం లేదండి ఇది చూస్తున్నారు కదా ఇలా వేగిపోతే సరిపోతుంది మనకు ఆ పచ్చి వాసన వేగిపోయాయండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేయాలండి మంచూరియన్కి సో తర్వాత కొద్దిగా మి మిరియాల పొడి యాడ్ చేసేసుకోండి మిరియాల పొడి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ సాస్ అన్ని సాసెస్ యాడ్ చేస్తున్నామండి ఇప్పుడు అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి కదండి అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కెచ్చప్ ఇవన్నీ వేసుకొని ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై అవ్వనివ్వండి అలాగే వెనిగర్ అండి వెనిగర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పడుతుందండి వెనిగర్ వల్ల మనకు మంచూరియన్ మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది మనకు ఇవి పక్కగా వేసుకోవాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి ఏది స్కిప్ చేసినా మనకు అంత టేస్ట్ బాగో బాగోదు మనకు సో కాబట్టి ఇవన్నీగా వేస
ఈ స్టేజ్లో మనం ఒక మంచూరియన్ బాల్స్ యాడ్ చేసేయాలండి థిక్గా వచ్చింది కదండి థిక్గా అయిపోగానే మంచూరియన్ బాల్స్ అన్నీ కూడా చూసారా ఎలా బాగున్నాయో రెడ్గా ఆ సాస్లో అంతా డిప్ అవుతూ ఉంటాయి చాలా బాగా ఎమ్మి ఎమ్మిగా వచ్చాయండి చాలా ఎమ్మిగా వచ్చాయి సో ఇలా కలిపి ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూనే ఉండాలండి కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసేసుకోండి ఇక్కడ ఏంటంటే టేస్టింగ్ సాల్ట్ వేస్తారు దాని బదులు నేను లెమన్ గ్రాస్ యూస్ చేశాను లెమన్ గ్రాస్ వేయడం వల్ల క్యాబేజ్ మంచూరియాకి ఎంత మంచి టేస్ట్ వస్తుందంటే చాలా బాగా వచ్చాయండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి సాల్ట్ అలా సాల్ట్ కాకుండా ఇలా లెమన్ గ్రాస్ తోటి చాలా బాగుందండి సో ఇంకేంటండి బయట చల్లగా వర్షం వేడి వేడి మంచూరియన్ చేసి పెట్టేయండి క్యాబేజ్ మంచూరియన్ అండ్ ఎలా వచ్చిందో మీరు కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్ పెట్టండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్